Alright. Leo tutazungumzia kuhusiana na CSS na CSS ni nini? CSS ni custom style sheet. Hii ime, ime, imeanzishwa mwaka 1996 na mshikaji anaitwa Hakon Will Lee ni Norway huyu aliyekuwa anafanya kazi na W3C ambao ndio jamaa wana provide standards kwa ajili ya web development. Uh, lengo la kuja kwa CSS manake ni kufanya web page zionekane katika hali nzuri rangi eh tunapozungumzia rangi muonekano kwa kama Google unavyoiona hapa ina rangi tofauti tofauti ni CSS si kitu kingine eh vitu vingine unaviona hapo ni CSS na si kitu kingine kwa CSS manake ni markup language kama ilivyo HTML lakini hii ni style sheet manake kazi ni ku style ni kuweka rangi sawa mm kufanya rangi kwa katika katika condition nzuri kuweka layout kama mwingine au mwingine au mwingine na CSS naweza kuingia katika sehemu kuu tatu naweza kusema kwamba kuna CSS ambayo ni ya inline ambayo hii itakuwa katika element yenyewe itakuonesha hii sio tunatumia inline lakini vile vile kuna internal CSS ambayo hii itakuwa haipo ndani ya element lakini itakuwaepo ndani ya page ile ile tunayo style lakini vile vile utakuwa na external ambayo itakuwa na different pages lakini tuna link kutumia link tags kuweza kufanya kazi kwa kwa pamoja. Usipoteze muda, then create new files upon html document. Let me save it ni ite index index.html sorry mkono wangu hapo spiri sana and then create html some codes. Sorry. sorry. Yeah. Style. Sasa hii jinsi gani inafanya kazi? Kama nilivyokuambia kwamba CSS ziko za aina tatu. Unaweza kuapply CSS kwa kutumia njia kuu tatu. Unaweza kuapply CSS kwa kutumia njia kuu njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni inline inline inatumika vipi inline css kwa hiyo inline css yale na head 1 hiyo hapo sema this is style style sheet kwa mfano ukija ku this is style sheet umeona kwa hiyo hii kuanzia nini tag ya kufungulia kilichokuepo kati kati na tag ya kufungia kitu chote hichi kinaitwa ni element maana ni html element sawa kule katika programming tunaita statement lakini hii hapa tunaita element element ina contain vitu vikuu vitatu kitu cha mwanzo ni opening tag closing tag and content between maana ya kufungulia ya kufungia na kilichopo kati kama ulikuwa hujui nimekujuza pia nini ya style sheet crash course. Sasa tunapotaka ku style this element peke yake, peke yake kuna njia kuu tatu za kutumia. Either tunaipa ID, tunaipa ID. ID hapa itasimama kama ni attribute kwenye hii element yetu ambayo ni heading 1. Itaipa heading 101. Tujalie heading 101. Hili ni neno lolote unaweza kulipa. Hatuweza kuonesha hata jina langu. Eh, maybe hus tayari ishakuwa ni ishakuwa ni ni ID. Kwa hiyo nitakapoweka hus popote pale ata point kitu hichi hapa. Sasa hii sitaki nitumie ID kwa sababu ID nitatumia endapo nataka nitumie either external or internal style sheet lakini nataka nitumie inline na so external wala nilisema kwa inline inakuwa inatumika ndani ya element husika. Kwa mfano kama hapa kwa mfano kama hapa nataka ni style niipe rangi instead of nyeusi niweke rangi nyekundu tujalie. Kwa hiyo style sheet ya, ya dani tuna declare attribute ambayo ni style. Sawa sawa. Maana hii ni attribute na attributes kwa zote tunakuwa na sifa kuu tatu. Attribute na vitu vikuu vitatu. Kitu cha kwanza ni attribute name kitu cha pili ni eco sign na kitu cha tatu ni attribute value 
Manake hapa kutakuwa na value ya liye color iwe ni red. Unamwambia wamba color ni red. Color ni CSS property. Red ni CSS property values. Lakini style ni attributes ambayo inayelezea hii H1. Manake ni kama kielezi tuseme. Manake ni additional information about H1. Sa, kwa hiyo H1 yenyewe inasema kwamba ni kipichi hapa. This is the sheet. Lakini tunaipa additional information. Kama kitu cha ziada tunaibandikiza nini H1. Kwa hiyo tutakachopata manake ni rangi kubadilika. Kwa hiyo tukirefresh tutagundua kwamba rangi imebadilika na imekuwa sa hiyo ndo internal style sheet ambayo tunakuwa tuna include ndani ya element husika sa kwa hiyo tukiacha internal kuna njia nyingine ambayo inaitwa no no hii ni inline no not internal inline inakuwa ndani ya line husika kwa hiyo tukiacha inline kuna internal internal inakuwa between head tag between head tag yani hapa ndani hapa kulipo na meta walipo na title kwa tuna include hapa either tunajeka hapa au tunajeka hapa au tunajeka hapo pote pale lakini iwe imo ndani ya head tag sawa kwa hiyo sasa mimi hapa nitasema ta style na nitafungua style tafunga style sorry mwandishi wangu mdogo style nitafunga tag then between style tags nitaandika before tag sasa hapa kuna kitu kingine lazima uelewe katika css kuna kitu kinaitwa css selector sawa so, ama element selector maana kama hii ni h1 umeona na tujalie ndani kuna h1 nyingine ndani kuna h1 nyingine this is This is another heading one. Heading one. Kwa hiyo utakutia kwamba kuna H1 zipo mbili. Sawa? Kuna H1 hii hapa na kuna H1 hii hapa. Sawa? Kwa hiyo angalia nini nataka kufahamisha. Kwa mfano nikisema kwamba ni select H1 na ni select kwa sababu naye ni tweet. Selector ziko za aina nyingi. Unaweza kuselect element kwa kutumia tag yenyewe, maana yake nikasema tu h1. Kwa nikisema kwamba h1 hapa, alafu nikisema kwamba color haina haja tu kusema style kwa sababu style tayari nishayeka nye. Color iwe ni red. Kwa hiyo kila h1 katika page yangu, kila h1 itakuwa na rangi ya nyekundu. Kila h1, kila inayojijua hiyo ni h1. Nikisema na p hapa This is This is paragraph. Hii hapa paragraph haiwezi kuwa na rangi nyekundu kwa sababu si H1. This is Tujalie ni heading 2. This is heading 2. We save then heading 2 pia haiwezi kuwa na nini na paragraph lakini heading 1 yoyote nitakapoiweka sehemu yoyote heading 1 yoyote popote yoyote popote itakuwa na rangi nyekundu kwa sababu nimeselect kwamba h1 umeona nimeselect h1 iwe na rangi nyekundu kwa hiyo instead ya kufanya h1 zote ziwe na rangi nyekundu pengine mimi nataka h1 ya kwanza tu iwe na rangi nyekundu zote hizo zisiwe na rangi nyekundu kuna selector nyingine zinaitwa id kwa hiyo hii inaipa attribute ya id nasema head maybe head then mimi naondosha hapa h naweka head lakini je nikiweka head itakubali haiwezi kukubali kwa nini kwa sababu id ina different selector na unaposelect id lazima uanze na nini uanze na hash sign da so hapo sasa ki refresh utagundua kwamba this is style sheet imekuwa rangi nyekundu tunafahamiana kwa hiyo pengine nataka hii ina rangi nyekundu 
hii sitaki iwe na rangi nyekundu and then nataka hii huku iwe na rangi nyekundu zote sisi ni H1 nataka zote hizi hii na na hii iwe na rangi nyekundu kwa hiyo instead nikisema kwamba na hii ni ID nikisema na hii ni ID itakuwa ile hai make sense kwa instead ya kutumia ID natumia kitu kinaitwa plus na no, no, stacki niache na ID yake nataka nitengeneze hii hapa na hii hapa kwa hiyo hii itaipa class class name itaita new maybe ah itaita subhead subhead kwa hiyo subhead then ngija ni kuita lakini class sasa class hawezi kutia number sign wala hawezi kuiandika tu sub sub subhead itakuwa hai make sense na haifanyi kazi kwa kitu cha msingi na cha kuzingatia kwa vile ni class tunaipa full stop ama roots. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ni class. Kwa hiyo CSS yenyewe akiona tu compiler CSS atajua ah hii nini ni class na hii nini ni ID. Kwa hiyo nasema kwamba iwe na color maybe iwe na color ya blue. Iwe na color ya nini? Ya blue. Kwa hiyo ukiyo ki refresh sasa tutagundua kwamba hii ina color ya blue kwa sababu hii ni ndani ya class ya subhead kwa hiyo class ya subhead yote nitaka imuingiza ndani ya class ya subhead kuanzia hapa 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 regardless katika different format regardless kwamba huyu ni paragraph regardless kwamba huyu ni ni h2 regardless kwamba huyu ni h1 regardless kwamba ni nani nikimuingiza tu kama ni maneno maana yake and then nikimuingiza tu katika katika class ya subhead basi automatic atakuwa na rangi ya nini na rangi ya blue niangalie h2 kama ni kweli class subhead subhead ni muingiza class katika subhead muone kweli na muingiza nani na muingiza paragraph katika class ya nani ya subhead kwa hiyo kama unapoona muona kwamba yoyote nitaka muingiza ndani ya class kwa sababu class anakuwa wote wa pamoja hii inatumika kwamba unataka ku style vitu vinne vitano au vitu vingi lakini photo iwe na style moja vifanane maana yake unataka kuweka mabox matatu yote yawe sawa unataka kuweka menu nne tano sita zote ziwe na hati, na hati sawa rangi sawa ni, lakini unaweza kufanya kwa different eh kwa mfano kama hii rangi zote ziko sawa si ndio lakini vile vile unaweza kuzipa sub class ukatoka katika class hii ukaingiza katika class nyingine Maybe u2 ipe 2 plus ya ni 2 ipe class ile ni 1 ipe class ile ni 3 na unapofanya hivi then say unapofanya hivi maana yake hutakii uandike tena nje huko class no no no, no. hutakii uandike tena class huko a a ile ile moja unaacha nafasi unaandika jina jingine maana yake atakuwa ndani ya class mbili atakuwa ndani ya class ya subhead atakuwa ndani ya class 2 atakuwa ndani ya class ya subhead atakuwa ndani ya class ya 1 kwa hiyo utakuta kwamba unaweza kutengeneza vitu vingi tofauti. Kwa mfano kama hapa nikichukua dot 1 ni class nyingine mbali hiyo. Sawa? Dot 1 then nikisema kwamba text decoration text decoration alafu nikisema under underline. Then nikisave nikija kuangalia kwamba only mwenye class ya 1 ndio atakuwa underline. Umeona? Wote wapo class sawa ya subhead ndio wana rangi sawa. Sawa. Na nikisema text decoration underline kwa well, wote utakuwa underline umeona wote utakuwa under underline lakini huyu mimi sitaki awe underline kwa hiyo nataka huyu mmoja tu ndio awe underline umeona kwa hiyo hiyo ndo ilikuwa ni usiana na nilisema kwamba unaweza kuita either mwenyewe tag mwenyewe ukaiweka tag imeweka vipi unasema kwa mfano unataka i paragraph Mona au hiyo ndio paragraph naiweka hapo P sawa so, then nasema kwamba nasema kwamba uh, font font style italic font style italic mfano something like that mona peke yake font style amekuwa ni italic kwa hiyo hiyo ndio internal na kukua na tunapozungumzia external hiyo ilikuwa ni internal na tunapozungumzia external tunakuwa tuna vitu tunatengeneza different pages 
page nyingine tofauti sawa tunaiandika tunaiita tuna save tunaisema ni style dot css nini faida ya kutumia internal no no nini faida ya kutumia external na wakati gani natumia external external inatumika kwa kwa mfano tuna tunatengeneza tuna website mara nyingi natumia external lakini nini tunataka tutengeneze styles ambayo itakuwa ina include katika page tofauti sawa na page zangu sita mie za html sawa lakini tukiangalia kwamba style ya page hii na style ya page hii na style ya page hii baadhi ya sehemu zinaendana kwa mfano kama ile na buy ile menu ya juu menu ya juu mara nyingi code is nini page zote inakuwa ndio ile haibadiliki sawa kwa hiyo ukigundua kama una kitu hicho ni vizuri kutumia style ya nje maana ni external kwa sababu una link ile ile moja katika page tofauti sawa kwa hiyo unafanya kazi zako kwa alafu na ku link katika page husika then it apply ni itafanya kazi vizuri tu sawa na itafanya kazi katika page tofauti tofauti watu wengi wanakuwa na link mbie ni walokuwa ni mwingine sasa wanakuwa na sema ah huu sumbufu utajuaje kama hizi kodi za huku kodi za huku ya unajua kwa nini usiliwe eh, na ndio urahisi sasa kwa sababu inakupa ule urahisi wa kutumia wa kufanya ma different pages ama kila page kuzia kuliandikia css yake na kwa asili nzuri kwa hiyo unashauriwa kwamba utumie css moja kwa ajili ya page zote kwa hiyo unaona tengeneza style yako nini style.css file hiyo hapo then unakuwa applied katika page tofauti tofauti kwa mfano kama hapa nita link mie nita link hii ni comment out yale kama haipo tunajalia tutawa haipo then tukisave hapa utaona kama hamna chochote kilichofanyika kwa sababu nimeye comment kwa hiyo haifanyi kazi kwa hiyo naja ku link hapa tumia link tag na link tag itakuwa na vitu vikuu vitatu link itakuwa na href ambayo ni hypertext reference kwa ajili ya ku link some nini documents ama page nyingine ile outside na jina lake itakuwa ni style.css make sure kwamba style sheet yako umeiweka katika nini folder lako lile lile lolo lile na ile index maana yake page zako zote mbili zimeumwa katika folder moja sawa so, and then ukiachia na hiyo kuna vitu vikuu vingine viwili relation ile yako baina ya hawa wawili hizi page mbili kuna relation gani utamwambia kwamba ni style ni style sheet lakini ukiachia na style sheet hiyo style sheet kiacha style sheet utakuwa na kitu kingine ambacho kwa si muhimu ambao ni type type hii itakuwa ni text ni text au itakuwa ni css kwa hiyo hapa sasa nimesha link tayari nataka ni test nafanya kazi nataka ni test nafanya kazi naita pad ya nini ya naita body body ni hii hii ana kendo body nzima ya hii na sababu ya background color ni doja doja blue doja blue yes unaona background color imekuwa ni doja blue kwa hiyo unaona kama inafanya kazi sawa unaweza kufanya kazi vyote bila unapoweza mwenyewe kwa hiyo hapo nafikiri utangulizi umeishia hapo kama itakuwa hujanifahamu kuhusiana na css taniambia tanipigia simu tanitumia sms